ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க புதுசாக ஒரு பைக் ஒன்று லான்ச் ஆகிருக்கு எலக்ட்ரிக் பைக் லான்ச் ஆகிருக்கு ரொம்ப வருஷமாக நம்ம வந்து இந்த டார்க் மோட்டார்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டை வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நம்ம கேள்விப்பட்டுருக்கோம் அப்போலேருந்தே டெவலப் பண்ணுறாங்க டெவலப் பண்ணுறாங்க டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு ரொம்ப டெவலப் பண்ணி கடைசியில் ஒரு வழியாக இப்போ வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்கிற பைக் வந்து டார்க் க்ரட்டாஸ் அப்படின்ற ஒரு பைக் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது க்ரட்டாஸ் அப்படின்றாங்க இவங்க வந்து ரெண்டு பைக்காக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து நார்மல் பைக் இன்னொன்று வந்து ஹை ஸ்பீட் பைக் ஸோ ரெண்டு ஓலா எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லணும்ல அந்த மாதிரி ரெண்டு பைக்கை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரி இது என்ன ஏது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம இதோட ஃபுல் ஸ்பெக்கை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இதை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத ஃபைனலாக என்னோடய தாட் பற்றி நான் சொல்கிறேன் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டார்க் மோட்டார்ஸ் டார்க் மோட்டார்ஸை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மார்க்கெட்டில் பைக்குக்கான செக்மெண்ட்டில் ரொம்ப கம்மி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளே இருக்குது இதில் வந்து பட்ஜெட் கேட்டகரி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இப்போ பட்ஜெட்டில் இல்லை எல்லாம் வந்து ஒன்றே கால் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது எல்லா பைக்கும் லான்ச் ஆகிற பைக்குமே வந்து அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிவோல்ட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு வந்துடுது சரி இப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பட்ஜெட் கேட்டகரியில் ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் வருமா வருமா அப்படின்னும் போது இப்போ டார்க் மோட்டார்ஸ் வந்து ஒரு பட்ஜெட் கேட்டகரியில் இதுவுமே வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ரிவோல்ட்டோட ப்ரைஸிங்கில் தான் வருது ப்ரைஸிங் பற்றி நம்ம லாஸ்ட் பேசுவோம் பட் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம் இது வந்து ரிவோல்ட்டோட நான் கம்பேரிசன் வீடியோ போடுறேன் பட் அப்பப்போ நான் ரிவோல்ட்டையும் கொஞ்சம் எழுப்பேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு டைரெக்டாக இவங்களோட காம்படிட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரிவோல்ட் ஆர்வி ஃபோர்ன்றது தான் இவங்களோட காம்படிட்டர் இவங்களோட பார்ட்ஸ் இருக்குல்ல இது எல்லாமே வந்து இவங்க ஓனாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க மேஜராக இவங்களோட பவர் ட்ரெயின் பவர் ட்ரெயின் சொல்கிறது மோட்டர் அண்ட் பேட்ரி முக்கியமாக இவங்களோட மோட்டர் வந்து இவங்களோட ஓன் பேட்டன்டட் மோட்டர் அண்ட் ஓன் பேட்டன்டட் பேட்ரி ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் அவங்களோட பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாமே வந்து அவங்களோட பார்ட்ஸாக இருக்கணும் அவங்களோட பேட்டன்டடாக இருக்கணும் ஸோ அதில் இவங்க குவாலிஃபை ஆகியிருக்காங்க ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து இவங்களோட பேட்டன்டட் ரொம்ப நம்மளோட இந்தியன் ரோட் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதா அவங்க வெளியிட்டுருக்காங்க சரி இதோட என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இவங்க ரெண்டு மாடல் கொண்டு வந்திருக்காங்க கரெக்டாஸ் அண்ட் கரெக்டாஸ் ஆர் அப்படின்னு ரெண்டு மாடல் கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டுமே ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடிசி ரேஞ்ச் அது நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை ஐடிசி ரேஞ்ச் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஆனால் ரியல் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ரேஞ்ச் கொடுக்கும் அப்படின்னு அவங்க போட்டிருக்காங்க இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்சை வந்து உங்களுக்கு எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ மோடில் தான் பாசிபிள் ஆகும் ஸோ அது எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க பட் ஈகோ மோடில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் உங்களுக்கு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டரை உங்களுக்கு அச்சீவ் ஆகும் இதோட டாப் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இதில் தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது கரெக்டாஸ் வந்து கரெக்டாஸுமே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் போகும் ஸ்பீ ஹை ஸ்பீடு கரெக்டாஸ் ஆறில் வந்து உங்களுக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுமே டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அதே ஸ்பீடு தான் போகுது சரி வேறு எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஆக்சல்ரேஷனில் ஃபோர் செகண்ட் ராங்க இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் மோட்டார் கெப்பாசிட்டியில் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வருது மோட்டரோட கெப்பாசிட்டி இதோட மேக்ஸிமம் பவர் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோவாட் மோட்டர் பீக் பவர் இந்த கிரட்டா சார் வந்து நைன் கிலோவாட்ஸ் பீக் பவர் ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய மோட்டர் கிரட்டா சார் வந்து ஹை ஸ்பீட் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டர் கம்பேர் டு கிரட்டாஸ் இந்த மோட்டரோட டார்க் கெப்பாசிட்டி பார்க்கும்போது கிரட்டாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் என்எம் கிரட்டா சார் வந்து தேர்ட்டி எயிட் என்எம்
ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ரியலி இந்த திங் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திங் அது கரெக்டாக சாரில் இருக்குது உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் நெட்ஒர்க்கை வந்து இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்களே அது வந்து கரெக்டாஸுக்கு சப்போர்ட் ஆகாது ஆனால் கரெக்டாக சாருக்கு மட்டும் சப்போர்ட் ஆகும் ஏன்னா கரெக்டாக சாருக்கு மட்டும் தான் இவங்க ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுப்பாங்களா அப்போ கரெக்டாக சாரை வந்து அப்படியே விட்டுருவாங்களா அப்படின்ற விஷயங்களும் தெரியல இந்த டூ இயர்ஸ் ஃப்ரீ வந்து கரெக்டாக ஆர் யூசருக்கு மட்டும்தான் இவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்க போகுது ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கேப்பபிலிட்டி எனேபிள் ஆகிருக்கு இந்த கரெக்டாஸில் பாவம் அவங்க மட்டும் என்ன பண்ண ஒன்றுமே இல்லை ஒரு மைனர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து மைனர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் எந்த டிஃப்ரென்ஸாக காட்ட முடியல ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து ஒன்றா தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாஸில் கொடுக்கல கரெக்டாஸ் ஆறில் மட்டும்தான் வந்து அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஜியோ ஃபென்சிங் இருக்குது ஃபைன் மை வெஹிக்கிள் மோட்டார் வாக் அசிஸ்டன்ட் கிராஷ் அலர்ட் ட்ராக் மோட் அனாலிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் கரெக்டாக ஆறில் கொடுக்குறாங்க அப் நார்மலாக இப்போ இருக்கிற வெஹிக்கிள் மோட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது மிச்ச மோட்டர்லாம் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் தான் எஃபிஷியன்சி இருக்குமோ ஆனால் இவங்க வந்து நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி கொண்டு வந்துருக்க தான் சொல்லியிருக்காங்க இதனால் இந்த மோட்டர் வந்து ரொம்ப அதிக செயல்திறனை வெளிப்படுத்தும் அப்படின்றது தெரியுது இது இவங்களோட ஓன் பேட்டன்டட் அதனால் வந்து இந்தியன் ரோட் கண்டிஷனுக்கு இந்த மோட்டர் வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளுக்கு ஓலாலேயே தெரியும் அந்த மோட்டர் ஹீட் ஆகுது ப்ளஸ் நம்மளோட ரோட் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மோட்டர் வந்து அந்தளவுக்கு செயல்படலை இப்போ இருக்கிற மோட்டர்லாம் வந்து என்ன தான் பேட்ட பேட்டன்டட் அப்படின்னாலும் நம்மளோட ரோட் கண்டிஷன்றது ஒவ்வொரு நார்த் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அதிக கோல்டு இருக்கும் சவுத் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அதிக ஹீட் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே தாங்கலாம் மாதிரி ஒரு மோட்டர் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து எந்த ரோட் கண்டிஷன்லேயும் போகிற அளவுக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த ரோட் கண்டிஷன்லேயும் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மோட்டரை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் எதிர்பார்த்துட்டுக்கும் ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா விதமான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கும் ஒரு பொருத்தமான மோட்டர் அப்படின்னு இவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க சரி ஓ அடுத்தது இவங்களோட பேட்ரி பேக்கை பற்றியும் நம்ம சொல்லணும் இந்த பேட்ரி பேக்குமே வந்து இவங்களோட ஓன் பேட்டன்டட் பேட்ரி பேக் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஜின் மாதிரி இந்த பேட்ரி பேக்கும் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய இன்ஜின் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு அலுமினியம் கேசிங் ப்ளஸ் ஃபோர் கிலோ அட் பேட்ரி அப்படின்றதுனால இதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இது ஒரு ஃபிக்ஸட் பேட்ரி தான் இதை நீங்கள் கட்ட முடியாது ஃபுல்லி வந்து இந்த பேட்ரி ஃபுல்லி ஒரு நல்ல ஒரு கூலிங் சிஸ்டமோட ஒரு அலுமினியம் பேக் இந்த பேட்ரி வந்து ஐபி சிக்ஸ்டி செவன் டஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இது ஒரு வெதர் ப்ரூஃப்டு பேட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதோட பிஎம்எஸ்மே வந்து இவங்களோட ஓன் பிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களோட ப்ரொப்ரைட்ரி பிஎம்எஸ் எந்த ஒரு சைனீஸ் பிராண்ட் பிரியம் பிஎம்எஸ்ஸையும் வந்து இவங்க போட்டு செயல்படுத்தலை இவங்களோட ஓன் மேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட பேட்ரி கெமிஸ்ட்ரி மோஸ்ட்லி என்எம்சி தான் நிக்கல் மேக்னீஸ் கோபால் இதோட கெமிஸ்ட்ரி தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இவங்க ஹை எனர்ஜி டென்சிட்டி பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது வந்து எல்எஃப்டி கிடையாது இது ஒரு என்எம்சி லித்தியம் பேட்ரி தான் இவ்வளோ பெரிய பேட்ரி கொண்டு வரும்போதே உனக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஃபோர் கிலோ வாட்ஸ் கொண்டு வரும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஹை ஜ ஹை எனர்ஜி டென்சிட்டி பேட்ரி தான் கொண்டு வர முடியும் ப்ளஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இதில் இருக்குது அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக என்எம்சி கெமிஸ்ட்ரியில் தான் வந்து முடியும் ஓகே சரி இந்த கிரெட்டாஸோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன சரி நம்ம கிரெட்டாஸ் ஆரோட ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் கிரெட்டாஸோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது சரி இதுக்கு எதுவுமே அடிஷ்னலாக ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கலையா அப்படின்னு நீங்கள் மனசு கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க சரி இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் அது ஃபீச்சரில் அதில் இருக்குது மல்டி ட்ரைவ் மோடு சரி வேறு என்ன இருக்குது ரிவர்ஸ் மோடு இருக்குது ஸோ ரிவர்ஸ் நம்ம பண்ண முடியும் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் இருக்குது இப்போ இருக்க எல்லா வண்டிகளையும் இருக்குது டே டைம் ரன்னிங் லைட் இருக்குது மொபைல் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது மொபைல் கனெக்டிவிட்டி ஸோ இதுலேயும் வந்து இது ஒரு கனெக்டட் ஃபீச்சர்ஸ் ஓடி அப்டேட்ஸ்லாம் வரும் எனி டைம் இதை வந்து ஒரு ஃபோர் ஜி சிம்மோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபோர் ஜி சிம் இன்டெகிரேட்டட் சிப்செட்டோ இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதோட வண்டியோட அப்டேட்ஸ்
ஆன் ரோடை வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அதில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒன் லேக் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு ஆன் ரோடு உங்களுக்கு கைக்கு வரும் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக சார் உங்களுக்கு ப்ரைஸிங் வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வித்தியாசம் உங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு ரேஞ்சில் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸில் கரெக்டாக சார் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இவங்க எப்போ கொண்டு வருவாங்கன்னு தெரில டூ இயர்ஸ் ஃப்ரீன்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க பட் இங்கே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் நீங்கள் கொண்டு வந்தால் தானே அந்த டூ இயர்ஸு டூ இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெவலப் பண்ணுறதுக்கே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட வாரண்ட்டியை பற்றி வருவோம் வாரண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பஸ் ரிவோல்ட் ஆர்வி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் கிலோமீட்டர் வாரண்ட்டி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வாரண்ட்டியில் ரிவோல்ட்டை இப்போ வரைக்கும் யாரையும் அடிச்சுக்கவே முடியல நம்ம குறைஞ்சபட்சம் நம்ம எதிர்பார்க்கறது ஒரு பைக்கோ இல்லை எனி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நம்ம குறைஞ்சபட்சம் எதிர்பார்க்கறது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் கிலோமீட்ரு அட்லீஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு தான் ஏன்னா ஈவியோட லைஃபே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செவன் இயர்ஸோ எயிட் இயர்ஸோ தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பேட்ரி டீக்ரேட் ஆகும் ஆனால் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு மன திருப்திக்காக நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஏன் நீங்கள் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே சொல்கிறேன் எல்லா கம்பெனியும் இப்போ வர கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இவ்வளோ தான் கொடுக்குறீங்க ஏன் உங்களோட பேட்ரியில் நீங்கள் அதை உங்களோட ஓன் பேட்டன் தானே அது எவ்வளோ லைஃப் கொடுத்தாலும் எந்த ஒரு கம்பெனி ப்ராடக்டும் சொல்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு டிஃபெக்டு வரலாம் ஸோ நீங்கள் சொன்ன கிளைமே தாண்டி யாரோ ஒருத்தர் இருக்கு நூற்றில் ஒருத்தர் மூணு வருஷத்துக்குள்ளேயே அவங்களோட பேட்ரி ஏதாச்சும் ஆகிடுச்சுன்னா மூணு வருஷம் இல்லை அஞ்சு வருஷம் இல்லை நாலாவது வருஷத்தில் பேட்ரி வந்து ஏதாச்சும் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபுல் காஸ்ட் அவங்க பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அது பேட்ரி தான் இந்த வண்டி ஈவி வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி தான் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கன்சர்ன் பேட்ரியோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ ஃபோர் கிலோ வருஷம் போது லுக் அட் த காஸ்ட் அதுவே வந்து சம்வேர் அரௌண்டு உங்களுக்கு செவன்டி டு எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸு வந்துடும்ல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அட்லீஸ்ட் பேட்ரிக்காச்சும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ கன்சிடர் டார்க் மோட்டர்ஸ் ப்ளீஸ் கன்சிடர் நீங்கள் வாரண்ட்டியில் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் த மெயின் சர்வீஸ் சென்டருக்கு வருவோம் சர்வீஸ் சென்டர் அப்படின்னு வரும்போது தான் வந்து எங்களுக்கு அந்த கேள்வியே வருது இதை இந்த ஓலா ஆரம்பித்து விட்டாங்க டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆரம்பித்து வச்சது இப்போ எல்லா கம்பெனியும் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வராங்க இது உங்களுக்கு வேணால் ஈஸியாக இருக்கலாம் யாருக்கு ஆன் ரிக்வஸ்ட்டுங்க நீங்கள் போய் கொடுக்கலாம் பட்டு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னும் போது எங்களுக்கு நியரஸ்ட்டு சர்வீஸ் சென்டரை காண்டாக்ட் பண்ணுறது தான் அஸ் அ கஸ்டமர் எங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் அப்படி தான் எல்லா வெஹிக்கிளுமே வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்தது இந்த ட்ரெண்டை ஏன் மாத்துறீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு சத்தியமாக புரியல ஒரு சர்வீஸ்ன்றது எவ்வளோ முக்கியமானது எந்த ஒரு வெஹிக்கிளோ அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் கேட்போம் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி வந்து ஆன்லைன் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி உள்ளே இறங்குறீங்க அப்படின்றது சத்தியமாக புரியல நீ உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக இந்த டோர் ஸ்டெப்பு இந்த கால் பண்ணி சர்வீஸுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய கடி அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஒன்று தான் இந்த டார்க் மோட்டர்ஸில் இடிக்குது இந்த சர்வீஸை பற்றி தான் இடிக்குது டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் எல்லாம் வந்து அந்தளவு நம்பக்கூடியதாக இல்லை ஸோ அப்படி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நீங்கள் வந்து சென்னைக்கு அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாடு மார்க்கெட் மட்டும் சொல்கிறேன்னே நீங்கள் மிச்ச இதுக்கெல்லாம் எப்படியானாலும் போங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஏதோ ஒரு டீலர்ஷிப் நியரஸ்ட் டீலர்ஸ் நியர நியரஸ்ட் சர்வீஸ் சென்டர் இவங்கக்கிட்ட நாங்கள் உரையாடி நாங்கள் எனி டவுட்ஸு ஏதாச்சும் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன்னா அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் சரி பண்ணிக்கிட்டு வருவோமே தவிர இந்த கால் பண்ணி இந்த கதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ சூட்டபிள் இல்லை இந்த மொபைலு மிச்ச இதுக்கெல்லாம் வந்து கால் பண்ணி போகிறதெல்லாம் ஓகே பட்டு ஒரு வண்டி அப்படின்னும் போது எனி பிரேக் டவுன் நடக்கலாம் எங்கேயாச்சும் போய் மாட்ட
என்ன சொல்கிறேன் உங்களோட விருப்பம் தான் நான் இதோட பாசிட்டிவ் அண்ட் இதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து யூ ஷுட் டிசைடு நீங்கள் டிசைட் பண்ணி இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்டை வந்து தெரிவிங்க ஓகே தேங்க்யூ பை பை